നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു സർവകലാശാല നിയമനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ആരോപിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടങ്ങിവെച്ച വിവാദത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളോടെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നീക്കം ജനയുഗത്തിലെ മുഖപ്രസംഗം മുതൽ സി പി ഐ എം സി പി ഐ സെക്രട്ടറിമാരുടെ മറുപടികൾ വരെ ഗവർണറെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതായി മാറി ചാൻസലർ പദവിയിലിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടു പോരേണ്ട ആളല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവേചന അധികാരമുണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലൊരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ എന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയല്ല കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണറെ ചാൻസലറാക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേസമയം ഇരുകൂട്ടരെയും ഒരുപോലെ വിമർശിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലും അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നിരന്തരമായി സി പി എം ഇടപെടുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സി പി എം ഇടപെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഗവർണറെയും വിമർശിച്ചാണ് ഗവർണർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് തെറ്റായ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗവർണറെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയമായ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും റദ്ദാക്കി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സമരവുമായി യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഇതുമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ് അതിനിടെയാണ് കണ്ണൂർ വി സി എ പുനർനിയമിക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ കത്ത് പുറത്തുവരുന്നത് ഈ സാഹചര്യമാണ് എൻകൗണ്ടർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ തുറന്ന പോരിലേക്കോ എൻകൗണ്ടറിൽ ഇന്നിന്റെ അതിഥികൾ സി പി ഐ എം നേതാവ് ശ്രീ എം നൌഷാദ് എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ വി ടി ബൽറാം ബി ജെ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മുൻ വി സി ഡോക്ടർ എം അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ ശ്രീ എം നൌഷാദ് എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞാനോ മന്ത്രിമാരോ അല്ല ഗവർണർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം നീട്ടിക്കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പുറത്ത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആളാണോ ഗവർണർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സമ്മർദ്ദവും കണ്ണൂർ വി സിയുടെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെയും ഇന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അവകാശപ്പെട്ടതിനും വിരുദ്ധമായിട്ടാണല്ലോ ശ്രീ എം നൌഷാദ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ കത്ത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ വി സി യു ഈ അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സർവകലാശാല വി സി മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ മതി സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് അല്ല എൻ്റെ ഗോപകൃഷ്ണ ഭരണഘടനാപരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ സർവകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നോക്കുകുത്തിയാണോ അല്ല നമുക്ക് നിലവിലുള്ള കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് സർവകലാശാലകളുടെ വി സിമാരെ നിയമിക്കു നിയമന അധികാരി ചാൻസലറായ ഗവർണറാണ് ആ ചാൻസലർക്ക് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതിന് നമ്മളൊരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം ചാൻസലറുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ചാൻസലറാണ് നിയമനം നൽകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ബിന്ദുവിൻ്റെ കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ വി സി ആണ് ബിന്ദു മന്ത്രി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കണം എന്നുള്ളതോ നിയമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ അത് സമ്മർദ്ദമാണോ ഒരഭിപ്രായം പറയുക പിന്നെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ളൊരു ഗവർണർ കഴി ഒരുപാട് ഗവർണർമാരെ കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായി നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഇടപെടുന്ന കൃത്യമായി എനിക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഗവർണറാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എത്ര ഫയലുകളാണ് എത്ര ശരി നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഇപ്പോ
ആ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ആർ ബിന്ദുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തൂടെ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ അവസാന വരി ഞാൻ വായിക്കാം ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ എക്സലൻസി ടു ബി പ്ലീസ്ഡ് ടു ക്യാൻസൽ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോയിൻറ്റിങ് എ സെർച്ച് കം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പേഴ്സൺ ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ വൈസ് ചാൻസലായി ഐ ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ എക്സലൻസീസ് പ്ലഷർ ഇൻ ക്യാൻസലിംഗ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് അറ്റ് വൺ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഇൻ റീ അപ്പോയിൻറ്റിങ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് സെക്കൻഡ് ടേം ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താങ്ക് യു ഇതാണ് ആ കത്ത് അതായത് ഈ സെർച്ച് കം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് നീട്ടിക്കൊടുക്കാനുമുള്ള ആവശ്യമാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ചാൻസലറോട് അതല്ലേ അത് പിന്നെ ചാൻസലറോട് അതല്ലേ ഭാഷ അത് പിന്നെ ചാൻസലറോട് ആ ഭാഷയല്ലേ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നിയമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ അത് ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം വി സി ആണെങ്കിലും ചാൻസലർ ആണെങ്കിൽ വി സി നിയമനത്തിൽ പ്രോ വി സി ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടെ അതിലെന്താണ് എന്തോ ഒരു മഹാ അപരാധം പോലാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് നിലവിൽ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഭരണഘടന നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറാക്കി അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അദ്ദേഹം അതാണല്ലോ പറയുന്നത് അല്ല പക്ഷേ അത് ഗവർണർ തന്നെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരണം അല്ല അല്ല അത് ശരി അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം അതല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഞാൻ അനാവശ്യമായി താങ്കൾ ഇടപെടുകയല്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മളോട് താനോ മന്ത്രിമാരോ അല്ല ഗവർണർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തള്ളി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റി പറയണമെങ്കിൽ അതിനിടയാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നുണ്ട് നിയമപ്രകാരം ശരിയാണോ എന്ന സംശയം വന്നപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമോപദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആർക്കാ നിയമോപദേശം കൊടുത്തത് സർക്കാരിനാണ് നിയമോപദേശം കൊടുത്തത് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ സർക്കാരിന് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കത്തെഴുതി പറയുന്നു ഇതാ ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വേണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അതെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമോപദേശം തേടുന്നു നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സർക്കാരിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നെങ്ങനെയാ പറയുക അതല്ലേ സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം അല്ല സർക്ക അല്ല നിങ്ങളെ ഈ വാക്കുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാണ് ഈ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് ഈ രംഗം മെച്ചപ്പെടണം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നയപ്രഖ്യാപന രേഖയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ നടത്തിയിട്ടുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ തന്നെ അസന്നിഗ്ധമായി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് അവിടുത്തെ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്കൂളുകളെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച കേരള ജനതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണം മെച്ചപ്പെടുത്തും അതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ട ഈ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാക്കുകളെ അടർത്തിയെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അല്ലല്ല താങ്കൾ വാക്കുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത് മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമല്ലല്ലോ ശ്രീ നൗഷ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എന്താ ഭരണഘടനാ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഗവർണർ പരസ്യമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്റെ മേൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിൽ ചാൻസലറായിരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അതേ ഉപയോഗിച്ച വാചകം താങ്കൾ കോർമ്മിട്ടില്ല
അല്ല ഗോപിഷ്ണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എന്നുള്ളത് തിരുത്തണം ഷീലാ ദീക്ഷിത് ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബി സി യുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ കേരളത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം കേരളത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാർ കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് ശരിയല്ല കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബിന്ദു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മികവ് വെച്ച് തുടരാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള ഐ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാർ സമ്മർദ്ദമാവുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പദപ്രയോഗം എന്താണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് നിയമിച്ചിട്ട് അല്ല അത് ശരി അത് ശരിയാണ് അല്ല അത് ശരിയാണ് ചാൻസലർ ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള താങ്കളുടെ പോയിന്റ് ശരിയാണ് അതിലെനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ചാൻസലർ അതെ അദ്ദേഹം എന്തിന് അതിന് അതിന് വഴങ്ങി ആ ചോദ്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിൽ ഞാനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എടുത്തത് അല്ല ഗോപിഷ്ണ അവിടെയാണ് അല്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ള ഒരു ഗവർണർ ഞാൻ അടിവരയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗവർണറായി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ പോലും തൻ്റെ നിലപാട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ആദ്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നയാളല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടയല്ലേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഈ നിയമനത്തിന് റിക്വസ്റ്റായി ചെല്ലുമ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നിയമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് നിയമിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ശരി ശ്രീ എം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റു അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോയ ശേഷം ശ്രീ വി ടി ബൽറാം ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ വി ടി ബൽറാം ഇതിനകത്ത് ഈ സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രോ വി സി എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു ചാൻസലറാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ആത്യന്തികമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടയാൾ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമായിരുന്നു മറിച്ച് അദ്ദേഹം സർക്കാർ നൽകിയ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പോഴ് ഈ രണ്ട് വിവ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ വിവാദം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് സർക്കാർ എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം എടുത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നത് രണ്ട് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ ഗവർണർക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് ഇതിലെവിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഈ പോരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാൻ ആളുകളല്ല കാരണം ഈ സർവകലാശാലയിലെ അനധികൃത നിയമനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാർട്ടി ആധിപത്യം സർവകലാശാലകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവർണറും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഒരേപോലെ രണ്ടുപേരും കുറ്റക്കാരാണ് അതിൽ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ആ നിലപാട് തിരുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ അന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരി വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഗവർണറും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോരല്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് കാരണം നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് സി എ എ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പോലും ഗവർണർ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ ആ ഗവർണറെ നിയമസഭയിൽ തടഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗോബാക്ക് വിളിച്ച് സമര സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഗവർണറും ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് നിലയിലായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുമ്പോൾ അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നടന്നിരുന്നത് കേരളത്തിലാണോ നടന്നത് അതോ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണോ നടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ
കാരണം ഈ സർവകലാശാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഭരണഘടനയിൽ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ പദവി ഗവർണറാണ് വഹിക്കേണ്ടത് എന്ന നിലയിലല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് നിയമസഭകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ആ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചാൻസലർ പദവി ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുന്നത് അത് മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ നിയമസഭയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം നിയമസഭ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ട് ഇറക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചർച്ച ഗവർണർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സമയത്തും കോൺഫ്രന്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു ഏകാധിപത്യപരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ആ ഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ആ നിലവാരത്തിലേക്കാണോ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർമാർക്ക് തന്നെ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവി നൽകുന്നത് അതൊരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാരണം സർവകലാശാലകൾ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് അത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ ആവരുത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഉപസ്ഥാപനം ആവരുത് സർവകലാശാല അത് വലിയ രീതിയിൽ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളത് ശ്രീ വി ടി ബാലറാം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ ആ ശരി ശരി പറയൂ 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 ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് യു ജി സി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യു ജി സി രൂപീകരിക്കാൻ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പുറകുള്ള ലക്ഷ്യവും സമാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് എന്താ സർവകലാശാലകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് സർവകലാശാലകൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയോട് സർവകലാശാലകൾക്ക് ഒരു വിധേയത്വം വരും അത് വേണ്ട അതിനു വേണ്ടിയാണ് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി ആ യു ജി സി വഴി ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് സർവകലാശാലകൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താ സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം അവിടേക്ക് കടന്നു കയറരുത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അക്കാദമിക് താല്പര്യമായിരിക്കണം അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പരിഗണന അർഹിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ഗവർണർമാരെ ചാൻസലറാക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ പിണറായി വിജയനും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തർക്കം പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഇടനിലക്കാർക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഉടൻ ഇതാ എടുത്തു പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഞാനിത് ഒഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ ഒരാളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെസ് എഫ് ഐയുടെ സംസാ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രസ്താവന നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ പല ആളുകളും ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ഗവർണർ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതൊരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ കൂടി ആ സങ്കല്പത്തോട് ആ സങ്കല്പത്തോട് യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് ആ കാലത്ത് നടന്ന നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് ഞാൻ സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഗവർണർമാർ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവി പോലുള്ള മറ്റ് ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരു ശുപാർശ ജസ്റ്റിസ് എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാർ നിയമിച്ചതായിരുന്നു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എം എം പുഞ്ചി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കമ്മീഷനെ ഈ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഗവർണർമാർ ഈ സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവി വഹിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചില അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ വൈസ് ചാൻസലർ
അവർ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് ഏത് നിലയിലാണ് അവർ പ്രതികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചാൻസലർ പദവി വഹിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അതിന് മുഖവിലക്കെടുക്കാനോ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇതേ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോ ചാൻസലറാണ് ആ പ്രോ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള ഗവർണറോട് വി സി നിയമന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടെ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് അപാകത അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെയും മുഴുവനായിട്ട് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ അർഹതയില്ല അവകാശമില്ല ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പ്രതിനിധിയെ വെക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ ആ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധിക്കാണ് അതോടൊപ്പം സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയും വരുന്നുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ സെനറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിൻഡിക്കേറ്റിനെയും അതായത് സർവകലാശാല സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അതോടൊപ്പം യു ജി സിയുടെ പ്രതിനിധി വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിനിധികൾ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടായ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പേരുകളല്ലാതെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ചാൻസലർ ആവട്ടെ മറ്റാരും ആവട്ടെ പ്രോ ചാൻസലർ ആവട്ടെ മറ്റാരും ആവട്ടെ അവർക്ക് അവകാശമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു അധികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കടന്നുകയറ്റം നടത്തുകയാണ് ആരുടെ അധികാരത്തിൽ ചാൻസലറുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ബൽറാം പറയൂ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി ഫിയറോ ഫേവറോ പക്ഷപാതമോ ഇല്ലാതെ നീതി നടപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപെട്ടു എന്നതിന്റെ രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവകാശവും അവർക്കില്ല സെർച്ച് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാണ് പേരുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അധികാരം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്വജന പക്ഷപാതത്തോടു കൂടി പെരുമാറി എന്നുള്ളത് അവരെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി എന്നാണല്ലോ ഗവർണറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി സർവകലാശാലകളിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനങ്ങളിൽ വി സിയുടെ നിയമനം അടക്കം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്റെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആളാണോ ഗവർണർ എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമല്ലേ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തീരുമാനം എടുക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഗവർണർക്കെതിരെ അന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞത് എന്താണോ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടം എന്താണോ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഗവർണറുടെ ചുമതല എന്ന് ധാരാളം നാം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം എനിക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് ഇപ്പം താങ്കളും ഞാനും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി താങ്കളിൽ നിന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ വികാരത്തിൻ്റെയും ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെയും ഞാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെയും ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെങ്ങനെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് പറയാൻ പറ്റും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഗവർണർ പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യം പറയുമ്പം അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ട് അതിനെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്
അങ്ങയുടെ നോമിനിയെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അതിനുത്തരം പറയണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണോ ചാൻസലറുടെ നോമിനിയെ തീരുമാനം അത് ഞങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ യു സി യു ജി സി നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അസംബ്ലിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നിയമസഭ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തറവാട്ട് സ്വത്താണോ ആരുടെയെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിക്കും അതായത് മന്ത്രി ബിന്ദു ഇക്കാര്യത്തിൽ കത്ത് എഴുതി ഇടപെട്ടു എന്നതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ തെളിവുണ്ട് ആ കത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗവർണർ എന്തിന് വഴങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഗവർണർ വഴങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവും വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല കാരണം ഗവർണർ വഴങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഗവർണർ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂല്യബോധം മുന്നിൽ വെച്ചത് ഞാൻ വഴങ്ങി കാരണം ഈ സർക്കാരുമായിട്ട് ഇനി ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട കാരണം കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പട പടയണി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും വിമർശിച്ചു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വിമർശിച്ചു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിമർശിച്ചു ഗവർണർ ഏകപക്ഷികമായി നിലപാടെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗവർണർ ഈ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഗവർണർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഗവർണർ ആദ്യം ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അതിലൊപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എ ജിയുടെ നിയമ ഉപദേശമുണ്ട് ഗവർണർ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എ ജിയുടെ നിയമ ഉപദേശം ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എ ജിയുടെ നിയമ ഉപദേശം എടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി വഴങ്ങാൻ പാടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമ ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആര് അത് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്താണ് അപ്പോൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് നിയമ ഉപദേശം കൊടുത്ത് ഇതാണ് എ ജിയുടെ നിയമ ഉപദേശം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ആ ആ ഗവർണർ അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അത് തയ്യാറായത് ശരിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിലത് തെറ്റാണ് ആ തെറ്റാണ് എന്ന് ഗവർണർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത സർവകലാശാല വന്നു കാലടി അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഈ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക തൊഴിലുറപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് കേന്ദ്രമായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഗവർണർ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലടി വന്നു നാളെ ഇനി വീണ്ടും വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല അദ്ദേഹം വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളെടുത്തോളൂ ചാൻസലർ പദവി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ചാൻസലർ പദവി കൈമാറാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന ചങ്ങാതി നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെടുത്തോളൂ കാരണം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കൊടി നാട്ടാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊടി നാട്ടാൻ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊടി നാട്ടാനും ഡി വൈ എഫ് കാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ തൊഴിലുറപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ സർവകലാശാല തകരുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാലക്ക് ആരാണ് വൈസ് ചാൻസലർ വേണം ആരാണ് ആകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിനെ കേരളത്തിന്റെ സർവകലാശാലയിലേക്ക് വൈസ് ചാൻസലറായി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളുടെ നാടായിരുന്നു ഈ കേരളം പക്ഷെ ഇന്ന് ഗവർണറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഗോപി പറയണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതാണ് ശ്രീനാരായണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിലുണ്ട് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല
അവിടെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത് തുറന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വഴങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് കാലടി സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നപ്പോഴും മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ വരേണ്ടതിന് പകരം ഒരു ഒറ്റ പേര് നൽകിയെന്നാണ് ഇത് രണ്ടിനും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സിയുടെ നിയമനം നീട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ട ആളാരാണ് ഗവർണറാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനു മാറ്റി പറയുന്നു എന്തോ ചില ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാലടി വി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ പ്രശ്നം ചാൻസലറും സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് പാനൽ വേണ്ട പേര് തന്നാൽ മതി എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞതായാണ് ഞാൻ കേട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് മന്ത്രിയോടല്ല ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞതായാണ് കേട്ടത് ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ആളുകൾ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ ആരും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ സമ്മർദ്ദത്തിന് പോയിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെയോ ഭരണ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ ആ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടന കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരാവകാശ രേഖയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്താ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആരാണ് ഗവർണറോട് ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ലേ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കളവായില്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാ എത്ര തരംതാണ് എന്ന മറുപടിയാണത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലേലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഗവർണറുടെ നോമിനെ ചാൻസലർ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമിനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഗവർണറുടെ ഗവർണറുടെ നോമിനിയെ ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മന്ത്രിയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് പുനർനിയമനം നൽകാൻ കത്ത് നൽകിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം മന്ത്രിക്കെതിരെ ലോകായുക്തിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ അഴിമതിയും സ്വജന പക്ഷപാതം അതെ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഴിമതിയും സ്വജന പക്ഷപാതവും നടത്തി എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയമ തടസ്സം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് നടന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം എത്തു എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും പ്രതികൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ക്ലെയിം അവിടെ ഇല്ലാതാവില്ലേ ശ്രീ നൗഷാദ് അല്ല ഈ സാങ്കല്പിക താങ്കളുടെ സാങ്കല്പിക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കോടതിയിൽ വന്നാൽ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ആ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ബൽറാം അംഗമായ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭ അംഗമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ ജിജി തോംസൺ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായമായി പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഗവർണർമാരെ ചാൻസലർമാരായി നിയമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രേമം അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരുമായി ഇനി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഞാൻ സർക്കാരുമായി വഴക്കിടുന്ന ആളാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കരുതി ഒപ്പിട്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടതെങ്കിൽ വഴക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അത് പറയുന്നതിന് എന്താ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത് പിന്നെ ഈ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളവർ നിയമ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി സിക്ക് പുനർനിയമനമാണ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം ബി സി ആകാൻ യോഗ്യനല്ലേ നിലവിൽ ബി സി ആയിട്ടിരുന്നയാളാണല്ലോ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള യോഗ്യനല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ പ
ए प्लस कटीट अक्रिटेशन कटीट निवे पर कल सर्वकलशाल नाकि ए प्लस कटीट तर सर्वकलशाल सर्वकलशाले मिवे केन्द्र मैटिको अल रिंग आल इंडिया रैंकिंग इर सर्वकलशाल स्थान उयर्ट अंग मनोरमा ऑनल अल मनोरम ऑनल गवर्ण अभिमुख कलिकट विषय वन कू या विवर प्रधानमंत्री श्रद्धेल पड़ती अब वन कदम प्रधानमंत्री श्रद्धेल पड़ती बी जे पी नेता वन कू अब राष्ट्रीय इटपड़ी तेलव भरण याद रोलम बीजेपी भरण तल ग उपयोगी इन श्रमितु तेलव अद्हम अद प्रधानमंत्री पिणा विजय कुछ कुटंपरेंट कलो अब मुख्य प्रधानमंत्री पर या निर्देश नल्कल निर्माण नि भाग विषण आ भाग वि वाले कृत्य इवे स्वाभाविक गवर्णरुम ऐटमुटानी इं प्रतिपक्ष बलराम तेलो नियमसभ नयप्रख्यापन प्रसंगण भरणघटनापर आवकाश राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी मेरा ओर पार्टी अभिप्राय गवर्मेंटी सर्वकलशाल नियम राष्ट्रीय इटपल गवर्ण आरोप निके गवर्ण सरकार तमिल तुरे क्यों एनकौंटरी ई विषय चर्चा कलिकट सर्वकलशाले मुं विसी डॉक्टर अब्दुल सलाम एम अब्दुल सलाम कूड़ी नाम चर्चा पेड़ी डॉक्टर एम अब्दुल सलाम इर् बिंदु अयच कगर्पत आय कूर् सर्वकलशाल वाइस चांसल स्थान समय नीटिकोड़कमें स्वाभाविक रिक्वस्टाण मुं वीसी नील तांग का अगे आदंगी के आवश्यक गवर्ण मनसूनिटी आक्ट स्टाच गवर्मेंट इटपान यादार ग्रांटो ग्रांड वरण भरण कौन पर वयलटिंग रूल आगुलेन ऑल दीस् पीप इंटरफियर एवरेम इंटरफियर मतो ई यूनिवेटी उपयोग अदा इतना पलतें अदा पार्टी वरिद्व पार्टी पार्टी पोस्टिंग मेलेट वीसी ताएम वे आलका इलीगल मीनसोटे गवर्णर मिटा भाग्य मनुष्य नमें बहुमानप आरिफ मुहम्मद का चीज धैर्य का मतु ए अद्चुद अद्हे अद पेरी नोटीस वनुकोड़ नोटीस वनु 
നമ്മൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ചെയ്ത് 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 ഇല്ലീഗൽ ഒരു ലീഗൽ രീതിയിലേക്ക് ആ മാറുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതി ഈ ഡെമോക്രസിയിലുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് എന്താണ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ദിസ് ലീ ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് കയറിയവരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നറിയോ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവരോടും ഭീതിയും ഭീതിയോ ഫേവറിട്ട്സോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ നിയമം നടപ്പാക്കും നീതി നടപ്പാക്കും ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ ഇക്വാളിറ്റി ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് കയറി ഈ ആശാന്മാർ ചെയ്യണത് കണ്ട ദുഃഖം തോന്നുന്നു ഈ മന്ത്രിക്ക് ആദ്യത്തെ അത് ഗവർണർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പോസിഷൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇല്ലീഗലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി ധൈര്യം നമ്മൾ സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ദുരവസ്ഥ ഗവർണർ പറയുന്നു പക്ഷേ അത് പറയുന്ന ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുക സാർ അല്ല അദ്ദേഹം അത് പറയണത് ഒരു ഗവർണറും ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഈ അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കത്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അമിക്കബിളായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് മൂന്നാമത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒമ്പത് മാർക്കുള്ളവനെ പത്ത് മാർക്കാക്കാൻ പറ്റും സീറോ മാർക്കുള്ളവനെ അങ്ങനെ പത്ത് മാർക്കാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു നടപടി നമ്മൾ കണ്ണുടച്ച് എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എതിർക്കണം എതിർക്കണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരായിട്ട് തന്നെ അത് വരുമ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം വെളിച്ചാടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വെല്ലുവിളിക്കണം ആരോടാണ് ജനത്തിനോടാണ് വരുമ്പ് വെല്ലുവിളിക്കണത് കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നത് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല കാരണം വലിയ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് മറ്റൊരു ചാനലിലായിരുന്നു മീഡിയ വണ്ണിലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു അഭിമുഖം എടുത്തിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും വന്നു അന്ന് ഞാൻ താങ്കളെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു നമ്മളൊരു അഭിമുഖത്തിനിരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇടപെടലുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം പല വി സി മാർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നോമിനിയാണ് എന്നത് അന്ന് ഉയർന്ന് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു പിന്നെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഗവർണർ ഫയൽ മടക്കി അയച്ചതടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ വീണ്ടും താങ്കൾ അതിനെ ആ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചൊരാളെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പിന്നോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ സ്വാധീനങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വഴപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ആക്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതാണ് എൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൊണ്ടുവന്ന ആളിനോ കൊണ്ടുവരാത്ത ആളിനോ ഇടതിനോ വലതിനോ എല്ലാം ഒരേ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയോ എല്ലാവരും എനിക്കെതിരായിരുന്നു ഇടത് സംഘടനയും വലത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വി ടി ബൽറാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുക കാരണം സർക്കാർ ഗവർണറുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറ്റതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണെന്ന് ശ്രീ എം നൗഷാദ് പറഞ്ഞു ഏതായാലും സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐ എം ഒക്കെ പരസ്യമായ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവകാശമാണ് ചാൻസലർക്ക് ചാൻസലർ ഗവർണറായി മാറിയത് അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അല്ല ഇതിലെ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ സി പി എമ്മും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതല്ല അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തി
ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഒത്താശകൾ അനർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിൻവാതിലിലൂടെ തിരികെ കയറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ഈ വിവാദമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ അതിലെ സിലബസിലടക്കം കടന്നുപോടുന്ന സംഘപരിവാർ താല്പര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പോലും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് കേരളം പോലുള്ള ഒരു നാട്ടിലെ സർവകലാശാലകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാചനമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഗവർണറും ഭരണത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാരും തമ്മിൽ ആ നിലയിലുള്ള സതുദ്ദേശപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുണ്ടാവുന്നില്ല അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഗവർണർ അല്ല സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ ആവേണ്ടത് എന്ന ഒരു നിലപാട് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് നിയമസഭയിൽ അംഗമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ സർവകലാശാലകൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് മലയാളം സർവകലാശാല ഉണ്ടായത് തിരൂരിൽ തുഞ്ച തീർത്തച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ആ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറായിട്ട് അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ഗവർണറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പിന്നീട് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ ടി യു കടന്നു വന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ഘട്ടത്തിലും ചാൻസലറായിട്ട് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാതെ ഗവർണറുടെ പേര് തന്നെയാണ് കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഗവർണർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചാൻസലർ പദവിയിൽ വരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നതൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇവർ തമ്മിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ എന്നൊരു ശുപാർശ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സബ്ജക്ട് കറക്ഷാണ് കാരണം അത് ഞാൻ 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 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗവർണർമാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അല്ല ഈ സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചൊരു അഡീഷണൽ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് സർവകലാശാല നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് നിയമസഭകൾ ഗവർണർക്ക് ഈ അധികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി താങ്കൾ വഹിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ജി സി എ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ ഒരു ഒരു ഉപവിഭാഗമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സർവകലാശാലകൾ മാറുന്നത് ഈ അക്കാദമിക സ്വയംഭരണം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പദവിക്ക് നിരക്കുന്ന സങ്കല്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാത്ത ഒരാളെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഗവർണർമാരുണ്ട് ഈ ഗവർണറിനും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിനനുസൃതമായി നിരവധി തവണ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഗവർണർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണർക്കെതിരെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എ എൻ ആർ സിക്ക് എതിരെ അദ്ദേഹം അടിയന്തരമായി ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെ ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ചർച്ചയുടെ രണ്ട മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ എത്തും ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അതിഥികളും ശ്രീ എം നൗഷാദ് ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഈ ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കും ഗവർണറുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഈ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള വഴി അല്ല വളരെ കൃത്യമായി കമ്മീഷണർ വളരെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല അത് അദ്ദേഹം തിരുത്തും ഗവർണർ പദവിയിൽ നിന്നും ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ സർക്കാർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സർക്കാരിന് നിലപാടില്ല അദ്ദേഹം തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ്
ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാൻസലർ പദവി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് എഴുതുന്നത് ഈ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതില് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാൻസലർക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആളിനെ യോഗ്യ നിയമിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവം കൂടെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് നിയമിച്ചവരാണ് ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ പദവിക്ക് ബൽറാമിന് ഇപ്പോഴും സംശയം വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ പിന്നെ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ മറുപടി നൽകുന്നത് ഈ പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആധികാരികതയുടെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കത്ത് പകർപ്പുണ്ട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവിടെ അവരത് പരിശോധിച്ച് അതിനകത്ത് മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രീനിവാസ താങ്കൾ എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സമയം വല്ലാതെ അതിക്രമിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഗവർണർ തൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ വിവാദം ഇന്നോ നാളെയോ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് പറയുന്നത് ഏതായാലും സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുമെന്ന് കരുതാം അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവര നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പൊളിച്ചെഴുത്തുകളും അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വിവാദങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം ഇനി വാർത്താ മഴയുമായി എസ് വിജയകുമാറും സുജയ പാർവതിയും ചേരും ഉടൻ നമസ്കാരം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര